హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు వశిష్ట త్రీ సిక్స్టీ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఫ్రెండ్స్ మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటి టాపిక్ గురించి నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం వెరీ బేసిక్ లెవెల్ మోడలే మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తున్నా అండ్ ఇది కేవలం నాన్ మ్యాథ్స్ విద్యార్థుల కోసం మాత్రమే ఓకే ఇది కేవలం నాన్ మ్యాథ్స్ విద్యార్థుల కోసం మాత్రమే అండ్ ఇప్పుడు మనకు ఆర్ఆర్బి గ్రూప్ డి మరియు దానితో ఉన్నటువంటి సరిసమానమైనటువంటి ఎగ్జామినేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అంటే ఎస్ఎస్సి జీడీ కావచ్చు కానిస్టేబుల్స్ కావచ్చు నెక్స్ట్ స్టేనోగ్రాఫర్స్ కావచ్చు ఇలా మనకు కొంచెం బేసిక్ లెవెల్ స్టాండర్డ్ ఉన్నటువంటి ఎగ్జామినేషన్స్ కోసం మాత్రమే ఈ వీడియో చేస్తున్నాను హై లెవెల్ కోసం అయితే నేను తర్వాత మరికొన్ని వీడియోస్ కూడా మీకు నేను అప్లోడ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఇది కేవలం బేసిక్ లెవెల్ స్టూడెంట్స్ కోసం మాత్రమే సో కంగారు పడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు సో అయితే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అసలు ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటి ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఏంటంటే కొంత సొమ్ముపై కొంత వడ్డీ రేటుతో కొంత కాలానికి చెల్లించేటువంటి డబ్బును మనం వడ్డీ అని అంటాం ఓకేనా సో దాన్ని ఇంట్రెస్ట్ అని అంటాం ఇంట్రెస్ట్లు రెండు రకాలు ఉంటాయి ఒకటి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇంకోటి కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ అని అంటాం సో ఇప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ గురించి నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ తర్వాత కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది మరొక వీడియోలో మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తా రైట్ సో ఇక్కడ మీకు వెరీ బేసిక్ లెవెల్ ఫార్ములా ఉంది అది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ఇంటూ టి ఇంటూ ఆర్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ సో అందులో నుంచే కొన్ని టర్మ్స్ అనేది డిరైవ్ చేయడం జరిగింది సో పి ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ ఇంటూ ఐ డివైడెడ్ బై నెక్స్ట్ టి ఇంటూ ఆర్ అని ఒకవేళ టీ తీసుకుంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ ఐ బై పిఆర్ అని ఒకవేళ ఆర్ తీసుకుంటే హండ్రెడ్ ఇంటూ ఐ బై పిటి అని ఓకే నైక్ సో ఈ ఫార్ములాస్ అన్నీ కూడా ఆ మొదటి ఫార్ములా నుంచే జనరేట్ అయింది నెక్స్ట్ మనకు ప్రిన్సిపల్ ప్లస్ ఇంట్రెస్ట్ రెండు యాడ్ చేస్తే మనకు యాన్యువల్ అమౌంట్ వస్తుంది ఓకేనా అంటే టోటల్ అమౌంట్ అని అంటాం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి ప్లస్ ఐ అని అంటాం ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఇవ్వకుండా కేవలం ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ నెక్స్ట్ అమౌంట్ కనుక ఇచ్చినట్లయితే అప్పుడు ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేస్తాం అయితే మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఏది కూడా ఫార్ములా ఓరియంటెడ్ తోటి మనకు అవసరం లేదు ఇవన్నీ కూడా నేను క్యాన్సలేషన్ చేయొచ్చు ఇవన్నీ కూడా క్యాన్సలేషన్ చేయొచ్చు ఓకేనా అండ్ మరొకటి కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇందులో టర్మ్స్ యొక్క వాల్యూస్ ఏముంటాయి ఆ టర్మ్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే పి అంటే ప్రిన్సిపల్ ఓకేనా అంటే అసలు క్యాపిటల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ టి అంటే టైం పీరియడ్ కాల వ్యవధి ఆర్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వడ్డీ రేటు పర్ ఆనం ఓకేనా పర్ ఆనం నెక్స్ట్ ఐ అంటే ఇంట్రెస్ట్ నెక్స్ట్ ఏ అంటే టోటల్ అమౌంట్ అంటే మొత్తము అని చెప్తాం అయితే ఇక్కడ మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయాలి ఇది కేవలం గ్రూప్ డి పర్పస్లో అంటే కొంచెం టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ స్టాండర్డ్లో ఉన్నటువంటి ఎగ్జామినేషన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో సో వాళ్ళ కోసం మాత్రమే చేసేటువంటి వీడియో కాబట్టి సో పూర్తిగా ఇన్డెప్త్గా ఇందులో చెప్పట్లేదు జస్ట్ మోడల్కు ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెన్స్ గురించి మాత్రమే వివరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నా నాది అప్ టు ఎస్ఎస్సిజిఎల్ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది మీరు కావాలంటే కనుక వీడియో చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా సో ఇది కేవలం నాన్ మ్యాథ్స్ విద్యార్థుల కోసం మాత్రమే ఇక్కడ మీరు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో బాగా గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి అంశం ఏంటంటే సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ ఆల్వేస్ క్యాల్కులేట్స్ ఆన్ ది ఇయర్స్ ఓకేనా అంటే బారు వడ్డీ అని ఉన్నది ఎల్లప్పుడూ సంవత్సరాలపై ఆధారపడుతుంది ఖచ్చితంగా మీకు ఇచ్చినటువంటి డేట్ ఏదైతే ఉందో అంటే ఇయర్స్ ఇస్తే ఇయర్సే తీసుకోవాలి మంత్స్ ఇచ్చిన ఇయర్సే తీసుకోవాలి డేస్ ఇచ్చినా సరే ఇయర్సే తీసుకోవాలి సో అది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో ఉన్నటువంటి ఒక కండిషన్ ఓకేనా సో అయితే ఇప్పుడు మనం ఒక బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం ఫార్ములా ఓరియంటేషన్ తోటి ఏ విధంగా చేస్తాం కొంచెం అడ్వాన్స్ లాజిక్ తోటి ఏ విధంగా అన్సల్ చేస్తాం అనే దాని గురించి నేర్చుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఫార్ములాను కన్సిడర్ చేయట్లేను ఈ ఫార్ములాను కూడా కన్సిడర్ చేయట్లేను మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి రైట్ ఇప్పుడు మనం అడ్వాన్స్ లాజిక్లో ఏ విధంగా ఆన్సర్లు చేస్తామంటే సరే ఒకసారి ఫార్ములా ఓరియంటెడ్ తోటి మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ చేసి దాని తర్వాత ఆ లాజిక్ ఏందనేది డిస్కస్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం చూడండి ఇది ప్రిన్సిపల్ ఓకేనా సో మీకు అవగాహన కోసం మనం టైం వేస్ట్ అవ్వద్దు అనే ఉద్దేశం తోటి మీకు డైరెక్ట్ మీకు డిజిట్లే రాసే ప్రయత్నం చేసిన ఒకవేళ తెలుగులో చదివితే కనుక ముప్పై వేల రూపాయల అసలుపై ఎయిట్ పర్సంటేజ్ పరాణం అంటే సంవత్సరానికి ఎనిమిది శాతం వడ్డీ రేటుతో మూడు సంవత్సరాల కాగు బార్ వడ్డీ ఎంత అని తెలుగులో చదువుతాం ఓకే ద సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ థర్టీ థౌసండ్ రూపీస్ ఎట్ ఎయిట్ పర్సంటేజ్ పరాణం ఫర్ త్రీ ఇయర్స్ ఈజ్ అని అంటాడు ఓకేనా సో అలాంటప్పుడు మనం దీనికి ఉన్నటువంటి సింపుల్ ఇ
థర్టీ థౌజండ్ పి అంటే థర్టీ థౌజండ్ టైం పీరియడ్ ఎంత ఇచ్చిండు మరి మనకు టైం పీరియడ్ వచ్చేసి త్రీ ఇయర్స్ అని ఇచ్చిండు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఇచ్చిండు ఎయిట్ అని ఇచ్చిండు డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై హండ్రెడ్ సో మరి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇక్కడ నుంచి మనకు ఎంత వస్తుందో ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేద్దాం ఆ సింపుల్గా డబల్ జీరో డబల్ జీరో గెట్ క్యాన్సల్ నెక్స్ట్ త్రీ ఇంటూ త్రీ జయంత నైన్ నైన్ ఇంటూ ఎయిట్ జయంత సెవెంటీ టూ కాబట్టి సెవెంటీ టూ పక్కన టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సెవెన్ టూ డబల్ జీరో సెవెన్ టూ డబల్ జీరో సో మరి అమౌంట్ ఏ విధంగా క్యాల్కులేట్ చేస్తాం వేర్ అమౌంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పీ ప్లస్ ఐ పీ ప్లస్ ఐ అంటే ప్రిన్సిపల్ ఎంత ఉంది మనకు థర్టీ థౌజండ్ ఈ ఐ ఫర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ దేని అది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఏమో సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ థర్టీ థౌజండ్ ఏమో ప్రిన్సిపల్ మొత్తం కలిపి తింత రావాలి మనకు థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సో ఇది బేసిక్ లెవెల్ అప్రోచ్ అండి ఇది ఫార్మ్లో ఓరియంటెడ్తో చేస్తే వచ్చేటువంటి ఆన్సర్స్ వెరీ బేసిక్ లెవెల్ స్ట్రక్చర్లో ఉండేటువంటి క్వశ్చన్ తీసుకున్నా నేను పర్సంటేజ్ను మిక్సర్ ఫ్రాక్షన్లో ఇవ్వలేదు అండ్ టైం పీరియడ్ను కూడా మనం డేస్లలో కానీ మంత్స్లలో కానీ ఇవ్వలేదు వెరీ బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్ ఓకేనా సో దీన్ని ఫార్ములాతో కాకుండా ఇంకొక మెథడ్తో ఈ విధంగా చేయొచ్చు చూద్దాం ఓకేనా ఫార్ములాతో కాకుండా ఇంకో మెథడ్తో ఈ మెథడ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ జనరల్గా అయితే హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ వాల్యూ అంటే మనం పర్సంటేజ్లు ఎక్కడ తీసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సంటేజ్ అనేది ఎప్పుడైనా సరే ప్రిన్సిపల్ అయితే నెక్స్ట్ ఆర్ ఇంటూ టీ యొక్క లబ్ధం ద మల్టిప్లికేషన్ ఆఫ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ టైం పీరియడ్ విచ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ది ఇంటరెస్ట్ ఇంటరెస్ట్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి మరొకసారి చూడండి ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఇచ్చినటువంటి అసలును వంద శాతంగా తీసుకుంటాం అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఏ విధంగా వస్తుంది అది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ టైం పీరియడ్ యొక్క లబ్ధంపై ఆధారపడుతుంది సో ఈ సెకండ్ మెథడ్ అనేది పర్సంటేజ్ బేసర్తో తీసుకున్నటువంటిది సో హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అనేది ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అయితే ఆర్ ఇంటూ టీ యొక్క లబ్ధం అనేది ఇంట్రెస్ట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఓకేనా మరి అదేంటో ఒకసారి చూసేటువంటి ప్రయత్నం చేద్దాం రైట్ సో ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అనేది పి మరి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఒకసారి తీసుకుందాం చూడండి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అనేది ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత ఉందండి థర్టీ థౌజండ్ థర్టీ థౌజండ్ ఓకేనా ఆర్ ఇంటూ టీ అంటే ఏంటి వచ్చినండి ఆర్ ఇంటూ టీ అంటే ఎయిట్ ఇంటూ త్రీ లేదా త్రీ ఇంటూ ఎయిట్ ఎన్ని పర్సెంట్ ఎంత పర్సెంటేజ్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఎట్లా వచ్చిందనంటే మీరు ఇట్లా రాసుకోవచ్చు ఆర్ ఇంటూ టీ యొక్క మల్టిప్లికేషన్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఓకేనా రైట్ ఒకసారి మరి అబ్జర్వ్ చేద్దాం చూడండి డబల్ జీరో డబల్ జీరో గెట్ క్యాన్సల్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ త్రీ సెవెంత సెవెంటీ టూ సెవెంటీ టూ సో పక్కన ఇంకో టూ జీరోస్ ఉన్నాయి కాబట్టి సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఓకేనా అంటే ఈ మెథడ్ తోటి మనకి ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్లో పర్సంటేజ్ బేస్ తోటి చేస్తే విత్ ఇన్ టైమ్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లోపలనే మనం ఆన్సర్లు చేయొచ్చు ఓకేనా అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయినా పీ అయితే నెక్స్ట్ ఆర్ ఇన్ టీ యొక్క పర్సంటేజ్ లబ్ధం అనేది ఇంట్రెస్ట్కి ఈక్వల్ అవుతుంది ఓకేనా సో కాబట్టి ఈ ఫార్మ్ ఈ మెథడ్తో చేస్తే కనుక మనకి ఈజీగా ఆన్సర్లు వస్తాయి అండ్ ఇదే మెథడ్లో ఇదే మెథడ్లో డైరెక్ట్ అమౌంట్ కూడా కనుక్కోవచ్చు డైరెక్ట్ అమౌంట్ కూడా కనుక్కోవచ్చు అండ్ మీరు ఇక్కడ ఒకసారి గమనించేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి నేను ఇక్కడ ఇచ్చిన దాని ప్రకారంగా మనం పీ అంటే ఏమనుకుంటున్నాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటున్నాం ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటిది ఏంది సంథింగ్ ఎంతో కొంత వస్తుంది అంటే ఖచ్చితంగా అమౌంట్ అనేది ఏ విధంగా ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ ఉండాలి సో కావాలంటే ఇక్కడ మీకు రాసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం చూడండి ఇంతకు ఇంటరెస్ట్ ఇంటరెస్ట్ ఎప్పుడైనా సరే హండ్రెడ్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ కంటే తక్కువ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎప్పుడైనా సరే హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ అమౌంట్ ఎప్పుడైనా సరే హండ్రెడ్ కంటే ఎబో పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది ఎబో పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది వీటిని మీరు గుర్తుపెట్టుకునే ప్రయత్నం చేయండి ఆర్ ఇంటూ టీ చేస్తాం మనం ఆర్ ఇంటూ టీ చేస్తాం ఆర్ ఇంటూ టీ చేస్తే కొంత పర్సెంటేజ్ వస్తుంది ఆ పర్సంటేజ్ను ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్కు యాడ్ చేస్తాం ఓకే బేసికల్గా అమౌంట్ అంటే ఏంటిది మనకు ఇచ్చినటువంటి ఏదైతే అసలు ఉందో ఆ అసలుకు వడ్డీని కలిపితే వచ్చిందని మనం మొత్తము అని అంటాం మరి అసలుని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అనుకుంటే దానికి వడ్డీని కలుపుతున్నాం అంటే హండ్రెడ్ కంటే కొంచెం ఎక్కువనే ఉంటుంది కదా అమౌంట్ అనేది ఓకేనా సో కాబట్టి మీరు ఇక్కడ గమనించే ప్రయత్నం చేయండి ఇదేమో మనకు డైరెక్ట్ ఇంటరెస్ట్ రావడానికి ఇంటరెస్ట్ రావడానికి సో ఇదే ఫార్మ్
ఈ ఫార్ములాస్ తోటి అయితే మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేసి దానికి అసలు గలపాలి కానీ ఈ లాజిక్స్ తోటి మీరు ఇంట్రెస్ట్ను డైరెక్ట్ కనుకోవచ్చు అండ్ అమౌంట్ను కూడా డైరెక్ట్ కనుకోవచ్చు ఓకేనా ఇంట్రెస్ట్ కనుకోవచ్చు అమౌంట్ను కూడా కనుకోవచ్చు ఓకేనా దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం పర్సంటేజ్ బేస్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ అని అంటాం లేదా పర్సంటేజ్ బేస్డ్ లాజిక్స్ అని అంటాం అయితే ఇంకొకటి రేషియో బేస్డ్ లాజిక్ కూడా ఉంది ఓకే అది ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ అన్నట్టు అంటే మీరు ఇలాంటి టైప్ ఆఫ్ మోడల్స్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు మనం ఓన్లీ ఫార్ములాస్ తోటి డిపెండ్ అవ్వకుండా లాజిక్స్తో కూడా ఆన్సర్లు చేయొచ్చు ఓకేనా సో మరి రేషియో మెథడ్తో ఏ విధంగా ఆన్సర్లు చేస్తాం చూద్దాం ఒకసారి రైట్ ఫ్రెండ్స్ సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి రేషియో మెథడ్తో ఏ విధంగా ఆన్సర్లు చేస్తాం రేషియో మెథడ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది సో రేషియో మెథడ్ అంటే మీకు ఖచ్చితంగా పర్సంటేజ్ టు ఫ్రాక్షన్ కన్వర్సేషన్ చేయడం రావాలి రైట్ సో నేను ఇప్పుడు చేస్తున్న చూడండి మరి రేషియో మెథడ్ అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని తీసుకుంటాం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత మరి మనకు ఎయిట్ పర్సంటేజ్ పరాణం మరి ఎయిట్ పర్సంటేజ్ అంటే ఫోర్ తోటి ఫోర్ టూ జా ఫోర్ తోటి ఫోర్ ట్వంటీ ఫైవ్ జా ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి మనకి ఎప్పుడైనా సరే పర్సంటేజ్ పరాణం అంటాం పర్సంటేజ్ పరాణం రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ని దేనిపైన క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అసలు పైన క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అవునా కదా అంటే మనకు వచ్చినటువంటి వాల్యూస్లో ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ అనేటువంటిది ప్రిన్సిపల్ అమౌంటు ఈ టూ పార్ట్స్ అనేటువంటిది ఇంటరెస్టు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంటరెస్టు మరి ఇంటరెస్ట్ ఫర్ వన్ ఇయర్ ఓకేనా మనకు వచ్చినటువంటి ఏదైతే న్యూమరేటర్లో ఒక పార్ట్ ఉంటుందో సో అది మనకు వన్ ఇయర్కి సంబంధించినటువంటిది అంటే టూ పార్ట్స్ ఫర్ టూ పార్ట్స్ ఫర్ వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ సో మరొకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ టూ పార్ట్స్ ఫర్ వన్ ఇయర్ అంటే మనకి ఎన్ని ఇయర్స్ ఇచ్చిండు ఇక్కడ త్రీ ఇయర్స్ ఇచ్చిండు అంటే టూ ఇంటూ త్రీ సై అంతా సిక్స్ పార్ట్స్ అంటే వన్ ఇయర్కి టూ పార్ట్స్ అయింది అంటే త్రీ ఇయర్స్కి ఎన్ని పార్ట్స్ అవుతుంది సిక్స్ పార్ట్స్ అవుతుంది అప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పార్ట్స్ అవుతుంది సో మనం ఒకవేళ ప్రిన్సిపల్ రాస్తున్న చూడండి ప్రిన్సిపల్ ఏమో ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంటరెస్ట్ అనేటువంటిది సిక్స్ పార్ట్స్ అవుతుంది సిక్స్ పార్ట్స్ ఏ విధంగా వచ్చిందో చెప్పిన ఒక సంవత్సరానికి టూ పార్ట్స్ అయితే త్రీ ఇయర్స్కి సిక్స్ పార్ట్స్ అవుతుంది అవునా కదా రైట్ ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మనకి ఇచ్చినటువంటి వ్యాల్యూస్లలో మనకి ఇచ్చినటువంటి వ్యాల్యూస్లలో ఇగో ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ అనేటువంటిది ఇది ప్రిన్సిపల్ కదా మరి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చాడు థర్టీ థౌజండ్ ఇచ్చాడు థర్టీ థౌజండ్ ఇచ్చాడు నెక్స్ట్ సిక్స్ పార్ట్స్ అనేది ఏమవుతుంది సిక్స్ పార్ట్స్ అనేది ఏమవుతుంది ఓకేనా సో ఒకసారి మీరు క్యాల్కులేషన్స్ చేయండి సో ట్వంటీ ఫైవ్ తోటి ట్వంటీ ఫైవ్ వన్ సా ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ సా ఓకేనా బేసికల్గా ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ సా హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఎయిట్ సా టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వెల్వ్ సా త్రీ హండ్రెడ్ ఓకేనా సో టూ డబల్ జీరో నెక్స్ట్ పన్నెండు ఇంటూ ఆర్లా ఎంత వచ్చిందండి సెవెంటీ టూ అంటే సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఇది ఇంట్రెస్ట్ ఆ కదా చూడండి ఇంకో సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అంటే రేషియో మెథడ్తో కూడా మనం ఆన్సర్లు చేయొచ్చు అయితే ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి ఇది జస్ట్ దేనికోసం ఇది ఇంట్రెస్ట్ కోసం ఇంట్రెస్ట్ మరి ఇప్పుడు మన అమౌంట్ కనుకోవాలి అంటే చూడండి పీ ప్లస్ ఐ రెండింటిని కలిపితే అమౌంటా అంటే ఏంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్ ట్వంటీ ఫైవ్ పార్ట్స్ అనేది థర్టీ థౌజండ్ అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ లేదా ట్వంటీ ఫైవ్ ప్లస్ సిక్స్ పార్ట్స్ ఎంత టోటల్ థర్టీ వన్ పార్ట్స్ ఓకేనా థర్టీ వన్ పార్ట్స్ ఈ థర్టీ వన్ పార్ట్స్ అనేది దేనికి సంబంధించింది అమౌంట్కి సంబంధించినటువంటిది సో మరి థర్టీ వన్ పార్ట్స్ అయితే చూద్దాం ట్వంటీ ఫైవ్ ఇంటూ ట్వెల్వ్ సా ఓకేనా సో డబల్ జీరో డబల్ జీరో సో పన్నెండు తోటి పన్నెండు ఒకట్ల పన్నెండు పైన ఒకటి పన్నెండు మూల ముప్పై ఆరు ఒకటి ముప్పై ఏడు అంటే థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ సో థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అమౌంట్ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అమౌంట్ థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అమౌంట్ ఓకేనా అంటే మీరు ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పర్సంటేజ్ బేస్డ్ తోటి కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు రేషియో బేస్డ్ తోటి కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఓన్లీ ఐజ్ కోల్డ్ పీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ అనేటువంటిది మాత్రమే కాదు మీకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ లోపల కూడా ఆన్సర్ చేయొచ్చు అండ్ ఈ ఒక్క క్వశ్చన్కే కాదు మిగతా అన్ని క్వశ్చన్లకు కూడా ఇదే మెథడ్ని అప్లై చేయొచ్చు ఓకేనా అది మీకు లెవెన్ వన్ బై నైన్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నా ట్వంటీ టూ టూ బై నైన్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నా థర్టీ త్రీ వన్ బై త్రీ పర్సెంటేజ్ ఉన్నా వన్ ఇయర్ సెవెంటీ త్రీ డేస్ ఉన్నా టూ ఇయర్ సెవెంటీ త్రీ డేస్ ఉన్నా ఏది ఇచ్చినా సరే మనం ఈ మెథడ్తో ఆన్సర్లు చేయొచ్చు ఓకేనా సో అందులో కంగారు
చాలా వరకు మనకు న్యూమరికల్ డిజిట్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం లాజికల్ వేలా ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఎందుకంటే మనం సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో బేసిక్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్ని ఫైవ్ టు టెన్ సెకండ్స్ లోపల ఆన్సర్ చేయాలి ఓకేనా సో అది ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా సరే ఫైవ్ టు టెన్ సెకండ్స్ లోపల ఆన్సర్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి రైట్ సరే ఇప్పుడు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం చూడండి ప్రిన్సిపల్ ఇచ్చిండు రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చిండు టైం పీరియడ్ ఇచ్చిండు సో మనం ఏమనుకున్నాం మనకు ఆల్రెడీ ఒక విషయం తెలుసు క్లియర్గా ఏంటది అంటే ఫార్ములా ఓరియంటేడ్ తోటి ఏమనుకున్నాం మనం హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అనేది కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అనేది కనుక ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ అయితే నెక్స్ట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ మరియు టైం పీరియడ్ యొక్క లబ్ధాన్ని మనం ఇంట్రెస్ట్గా అనుకున్నాం ఇంట్రెస్ట్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా ఎప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ అడిగితే ఈ విధంగా తీసుకోవాలి లేదు ఒకవేళ మీకు ప్రిన్సిపల్ టైం పీరియడ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అని అడిగింది అనుకోండి అప్పుడు కొంచెం వెరైటీ ఉంటుంది దాని తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం రైట్ సరే ఇప్పుడు ఒకసారి ఇక్కడ చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం మనకు ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఇచ్చినట్టు ఏ పర్సెంటేజ్ ఇచ్చినట్టు హండ్రెడ్ పర్సెంటే ఇచ్చినట్టు హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఎంత ఈక్వల్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతుంది ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ ఆర్ ఇన్ టూ టీ ఆర్ ఇన్ టూ టీ అంటే ఎంత లబ్ధం సిక్స్ ఇంటూ ఫోర్ సా ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ అనేది ఎంత రైట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం సో డబల్ జీరో డబల్ జీరో గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నేనే విధంగా రాస్తున్న ఒకసారి చూద్దాం ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ ఈ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ని థౌజండ్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్గా రాసుకోవచ్చు థౌజండ్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్గా రాసుకోవచ్చు బేసికల్గా ఫైవ్ని టెన్ బై టూగా రాసుకోవచ్చు హండ్రెడ్ను హండ్రెడ్ డివైడెడ్ బై సారీ ట్వంటీ ఫైవ్ని హండ్రెడ్ డివైడ్ బై ఫోర్గా రాసుకోవచ్చు వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ని థౌజండ్ డివైడెడ్ బై ఎయిట్గా రాసుకోవచ్చు సిక్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ని టెన్ థౌసండ్ డివైడెడ్ బై సిక్స్టీన్గా కూడా రాసుకోవచ్చు దగ్గర ఇవన్నీ కొన్ని ట్రిక్స్ మీరు మును ముందు మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్లలో మీకు అప్లోడ్ చేస్తే వేదిక మ్యాథమెటిక్స్ గురించి కూడా రైట్ సో ఇప్పుడు ఎయిట్ వన్ సా ఎయిట్ త్రీ సా త్రీ ఇంటూ థౌజండ్ అంటే ఆన్సర్ ఎంత అన్నట్టు త్రీ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ అనేది ఏంటిది ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకేనా వెరీ సింపుల్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయినా ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్కి ఈక్వల్ చేయండి ఆర్ ఇంటూ టీ యొక్క లబ్ధాన్ని మనం ఇంట్రెస్ట్కి ఈక్వల్ చేస్తే సరిపోతుంది ఓకేనా రైట్ సరే ఇక్కడ ఒకటి చూద్దాం ఇక్కడ అంటే బేసికల్గా అన్ని ఇంటీజర్సే ఉన్నాయి ఓకే ప్రాబ్లం లేదు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కొంచెం వేరియేషన్ ఉంది అంటే టైం పీరియడ్ అనేది కొంచెం డిఫికల్ట్గానే ఉంది రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కూడా కొంచెం డిఫికల్ట్గానే ఉంది మరి టైం పీరియడ్ అంటే ఏంటిదో ఒకసారి చూద్దాం ఎప్పుడైనా సరే టైం పీరియడ్ను మనం దీంట్లో తీసుకోవాలి ఇయర్స్లో తీసుకోవాలి మంత్స్లో తీసుకోవద్దు అంటే ఈ మంత్ను కూడా ఇయర్లో కన్వర్సేషన్ చేయాలి అంటే ఎంత అన్నట్టు త్రీ ఇగో చూడండి త్రీ మంత్స్ డివైడ్ బై టువెల్ అంటే త్రీ వన్ సా త్రీ ఫోర్ సా అంటే ఎంత త్రీ వన్ బై ఫోర్ త్రీ వన్ బై ఫోర్ అంటే ఎంత నాలుగు వందల పన్నెండు థర్టీన్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ థర్టీన్ డివైడ్ బై ఫోర్ అప్పుడు అదేమైతుంది ఇయర్స్ అవుతుంది ఇదేమైతుంది ఇయర్స్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు నైన్ బై టూ పర్సెంటేజ్గా తీసుకోవచ్చు ఓకేనా మరి ఇప్పుడు అప్లై చేద్దాం చూడండి ప్రిన్సిపల్ ఎంత హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ అనేది ఎంత ఈక్వల్ అయింది మనకు సిక్స్టీన్ థౌసండ్కి ఈక్వల్ అయింది సిక్స్టీన్ థౌసండ్ మరి ఆర్ ఇంటూ టీ యొక్క లబ్ధం రాసుకోవాలి ఆర్ ఇంటూ టీ యొక్క లబ్ధం మరి ఆర్ ఇంటూ టీ అంటే రెండింటి యొక్క లబ్ధం అన్నట్టే కదా సో అంటే ఇది థర్టీన్ ఇంటూ నైన్ డివైడెడ్ బై థర్టీన్ ఇంటూ నైన్ డివైడ్ బై టూ ఇంటూ ఫోర్ సా ఎయిట్ ఈ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ ఎంత రైట్ ఒకసారి క్యాన్సిలేషన్ చేసే ప్రయత్నం చేద్దాం వెరీ సింపుల్ సో డబల్ జీరో డబల్ జీరో గెట్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఎయిట్ వన్ సా ఎయిట్ టూ సా అంటే ట్వంటీ సా ఓకేనా ఎయిట్ వన్ సా ఎయిట్ ట్వంటీ సా నెక్స్ట్ పదమూడు ఇంటూ తొమ్మిదిల పదమూడు తొమ్మిదిలో ఎంత అండి నూట పదిహేడు నూట పదిహేడు ఇంటూ రెండుల ఓకేనా అంటే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఇంటూ టూ సా టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీన్ ఇంటూ టూ సా థర్టీ ఫోర్ అంటే టూ త్రీ ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ జీరో మీరు కావాలంటే క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవచ్చు థర్టీన్ ఇంటూ నైన్ సా వన్ వన్ సెవెన్ వన్ వన్ సెవెన్ ఇంటూ టూ సా టూ థర్టీ ఫోర్ సో పక్కన జీరో ఉంది కాబట్టి మనం జీరోని యాడ్ చేసుకున్నాం సో ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇది సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకేనా రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం మీకు ఇక్కడ ఇన్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అడిగినా ఓకేనా బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అడిగినా టైం పీరియడ్ అడిగినా ప
सो थ्री हंड्रेड पार्ट अने ओके सो मैं क्याल्युशन मन को वाल्यू एंत चुद सो इगो डबल जीरो डबल जीरो गेट कैनसल नैक्स्ट जीरो को जीरो गेट कैनसल नैक्स्ट थ्री वन जा थ्री टू जा टू वन जा टू फाइव जा अंत मोता के पर्सेज फाइव पर्सेज फाइव पर्सेज सिंपल मेकोवे टाइम पीरियड यानी रेट आफ् इंट्रस्ट यानी ले प्रिंसपल अमौंट यानी विधा अड़गू मनमे आलरे प्रिंसपल अमौंट इच्छि का बट्टी पी अने हंड्रेड पर्सेंटे रेट आफ् इंट्रस्ट अड़ते ई बै टी चेवे टाइम पीरियड अड़ते ई बै आर चेयर ओके अंड इकोस गमन प्रयत्न चयी प्रिंसपल अमौंट टेन थौज रूपीस रेट आफ् इंट्रस्ट फिफ्टीन पर्सेज टाइम पीरियड थ्री इयर्स अब सिंपल इंट्रस्ट एम वस्तु सिंपल इंट्रस्ट एम वस्तु अंड वेरी बेसीक लैवल क्वेश्चन मेरू अंदर आंसर चेसी किंद काम सैक्नजेस प्रयत्न चयी यह क्वेश्चन अभी चाल ईजी उपेसी कंगार पड़ा अवसर लेकिन इधर केवल ग्रूप डी वाली की अंड काटेबल वाली की अंदर सिंपल इंट्रस्ट पार्ट वन मतमे मैं डिस्कस इंदो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स तो यह विधा आंसर चया प्रयत्न चेसा इदे एस एसजेल का सब इंस्पेक्टर आफ् पोली आफ तेलंगा अं एपी वाले नैन इंका सिंपल इंट्रस्ट इंका अडवां लैवल्ल चे प्रयत्न चाहे सोटी नैन मल्ल एस कास्टेबल एस एसजेल वाल मल्ल इंकोक पार्टी से प्रयत्न मेरे अंदर टेन पड़ा अवसर ले दीन ओक आंसर्स खचित कामेंट सैक्न अंड इपू दीन ओक ट्रिक्स फील अने कामें सैक्न प्रयत्न दूसरी वीडियो कच्चन दयचे लैक चयी अंड क्वेश्चन की कामेंटी खचिता मैं यूट्यूब झानल सब्सक्रैब् चुस्को ओके रईट थैंक यू थैंक यू सो मच